Stones. Allebei vier goals gemaakt dus in die wedstrijd op woensdag. City won met 4-1 van West Ham. Wolves won dus met 4-0 van Newcastle. West Ham kwam nog wel op voorsprong. Goed gespeeld. Met Sterling. Sterling, goed de bal afgeschermd en de eerste poging gepakt door Rui Patricio. De Bruyne, veel ruimte. Schot geblokt. Veel ruimte om aan te nemen, niet om te schieten. Zinchenko. Goed gespeeld, weer kort gecombineerd. Bal voor langs getrokken. Bernabé. Het spelbeeld is uh, vertrouwd. Voor een wedstrijd van Manchester City. Zij hebben de bal en zijn op de helft van de tegenstander. Weer een laag balletje van uh, De Bruyne geblokt. Cody ver weg getrokken uit het centrum. Dat is een goede bal van De Bruyne dit. Net geen contact, uh, Sterling. Dit had ook de finale van de FA Cup kunnen zijn afgelopen seizoen. Maar in een uh, spectaculaire, krankzinnige halve finale ging Wolverhampton ten onder. Tegen Watford. Hier is de Bruyne. Goed doorgekomen de eerste paal. En uitstekende redding van Rui Patricio. Terug bij de Bruyne. Voorzet laag. Nu zal Rui Patricio meteen weer in actie komen. Is er contact? Ja, penalty. En dan wordt het eerste moment voor Rui Patricio een penalty tegen. Het contact was niet heel veel, maar Sané kwam een beetje klem te zitten. Goeie lange bal. Daar begint het mee. Sané komt los. Hier is contact. En dan is het uiteindelijk de duw lijkt het van Cody die van rechts kwam. Sterling mag het doen. Voor 1-0 in de finale. Nee, het blijft 0-0. Hij schiet hem uh, vorstelijk over. Raheem Sterling. Geen beste penalty. Hij ging voor de kruising, leek het wel. Moutinho. Hij kon niet meer uh, komen. Claudio Bravo weggehaald. Uiteindelijk door de Bruyne. Dat was een goede vrije bal. Diep bij de tweede paal. Traoré, Traoré van de bal gezet. Niks aan de hand. De Bruyne. Mooi opgelost. De Bruyne. Kort. Bernabé. De Bruyne. Terug aan de binnenkant had ook gekund bij Bernabé. Zinchenko. De Bruyne. Sterling in één keer. Goed gespeeld. Sané voorlangs. Danilo. Die valt goed bij Sterling, maar die komt niet tot een echt schot. Na het uh, mislukte schot van Danilo, want dat was geen voorzet. Althans, zo was hij niet bedoeld, maar hij kwam in de voeten bij Sterling. Die nu toch wel uh, lichtelijk wanhopig reageert, want hij heeft nu wel een paar opgelegde kansen gehad. De 45 minuten nagenoeg gehad in deze eerste helft. Nog altijd 0-0. Zit hij veel en veel sterker. Misschien komt er nog wel een goal dan mee, want Sané krijgt hem niet goed voor. Otto. Johnny Otto. Dat was niet de makkelijkste bal die hij speelde trouwens. Traoré van die kant. Via Bennett. Traoré terug. Aan de binnenkant, vlakbij, is Den Donker. Traoré, versnelling. En weer kiest hij daar achterin. Deze is beter voor Otto. Afgelegd en overgeschoten door Joao Moutinho.
Gündoğan ve Silva. Gündoğan. Nog niet weg. Geblokt. Bernardo Silva. Ik denk dat dat met de arm gebeurde. Ja, maar die was niet. Hier is Walker. Sané nu in de rol van Sterling, centraal. Slechte bal. David Silva. Walker, versnelling aan de buitenkant. Gündogan, geen echte kracht. Jota. Gaat het dan toch lukken? Oh nee. Even leek het alsof die bal uh, beslissend van richting werd veranderd door Danilo. Dit zal uh, het beeld zijn voor Wolverhampton. Walker haalt weg met het achterhoofd. En dan komt hij terug bij Bravo. Goed gepakt. Bennett. Wie vindt er ritme? Oeh, dus ja, een kaart. De eerste van de wedstrijd. Daar kon hij niet aan ontkomen. Cody is de man die hem ontvangt. Het is met een reden. Bernardo Silva wil je niet oog in oog met je keeper hebben. David Silva. Mooie vrije bal. Goede redding. Goede redding van Rui Patricio. Er is niks mis met die vrije trap. En zeker ook niet met de redding. Hij zat binnen de palen. En hij was nog op tijd. Nou. Guardiola en Espirito Santo en hun assistenten kunnen gaan werken aan een lijstje. Met ieder vijf namen tenminste. Want penalties gaan een beslissing brengen. Atkinson kijkt nog niet uh, op zijn horloge. Ja, nu wel. Hij zal er uh, zo een eind aan maken. Gunt hij deze aanval nog een einde. Nu is het gedaan. En worden het dus penalties. Voor de beslissing. Cody met de eerste in de serie. Voor Wolverhampton Wanderers. Tegenover Bravo. Redding Bravo. En een goeie. Gündogan en exact dezelfde redding. Bennett 1-0, Wolverhampton. Silva weer gered. Goede redding van Rui Patricio. Voor 2-0. Oh, wat laconiek. Wat laconiek geschoten. En nu kunnen ze dus weer gelijk komen. Danilo. Ook hij, hele wedstrijd in de benen. Voor City, twijfelachtige aanloop. Nou, twijfelachtig ingeschoten. Maar uh, Rui Patricio, zijn linkerhand deze keer, niet sterk genoeg. En deze, zo, die schiet hij overtuigend in. Ondanks dat hij uitglijdt. 2-1. Alex Garcia. Om weer gelijk te komen op 2-2 zuiver geschoten. Het lukte. Winagre. Kan nog één keer de druk opvoeren op Manchester City. Tegenover Claudio Bravo is het raak. En staan ze weer voor. Wolverhampton. Scoren van de week. Tegen West Ham een penalty. Voor 2-1, nadat ze op 1-0 achter waren gekomen. Nu om gelijk te komen. Om de Asia Trophy nog in zicht te houden. Maar vooral om te winnen. Hier is Nametja en het is gebeurd. Wolverhampton Wanderers wint de Asia Trophy.
Omdat uh, Manchester City drie penalties mist in de serie. Omdat Manchester City een penalty in de gewone speeltijd mist. De Chinese eigenaren zullen o oh, oh, zo trots zijn op zijn uh, speeltje op Wolverhampton. Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero Ăn mừng khiêu khích trước Việt Nam và nhận cái kết dự đoán trước À, anh đọc lại đi anh Ăn mừng khiêu khích trước Việt Nam và nhận cái kết dự đoán trước Cầu thủ Ali An... Ali... A... Anan Cầu thủ Ali Anan của đội tuyển Iran... Iran hay Iraq anh? Hả? Iraq hả? Cầu thủ Ali Anan của đội tuyển Iraq đã có pha ăn mừng Cầu thủ Ali Anan của đội tuyển Iraq đã có pha ăn mừng thiếu tôn trọng của động viên Việt Nam sau khi thực hiện cú đá phạt đẹp mắt hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm. Sẽ không có gì... Sẽ không có gì... Sẽ không có gì... Đáng... Gì? Đáng bằng quá nhiều. Sẽ không có gì đáng bằng quá nhiều... Sẽ không có gì đáng bằng quá nhiều về thất bại này nếu như không xuất hiện pha ăn mừng... Mang đầy thách thức. Sẽ không có gì đáng bàn quá nhiều về thất bại này nếu không có sự xuất hiện của pha ăn mừng đầy thách thức và có ý đồ chọc tức của đồng viên Việt Nam đến từ Anan. Sau cú đá phạt giúp Iraq, sau cú đá phạt giúp Iraq lần đầu tiên trong trận đấu vươn lên dẫn trước, cầu thủ này đã chạy tới khu vực khán đài dành cho cổ động viên và làm động tác cắt lưỡi. Cùng Mr. Zero xem, cùng Mr. Zero xem clip ăn mừng khiêu khích trước Việt Nam và nhận cái kết. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh youtube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé.